అక్కడ నిజముగా అనే మాటని దేవుడు లెక్కింపచేశాడు ఆయనే స్వయంగా ఆ మాటని చెప్తున్నారు ఏమని చెప్తున్నారు దేవుడు నిజముగా నిజముగా మీరు నేను నియమించిన విశ్రాంతి నిర్మలను ఆచరింపగలను అక్కడ నిజము అనే మాటని ఎందుకు దేవుడు చెప్తున్నాడు ఆ విశ్రాంతి దినాన్ని నిజముగా ఎందుకు ఆచరింపమని చెప్తున్నాడు అనగా ఆ విశ్రాంతి దినాన్ని లోపాయికారిగా ఆరాధన జరగకూడదు ఆ విశ్రాంతి దినమున దేవుడు ఏదైతే చెప్పారో అది సత్యము అని మనము ఆయనకు తెలియజేసే నిబంధనలు కట్టడలు ఆ విశ్రాంతి దినమునకు సంబంధించినటువంటి కట్టడలు అదే రీతి ఆరాధనకు సంబంధించినటువంటి స్థితిగతులు అన్ని కూడా ఆ యొక్క పరిశుద్ధమైన రోజున చేయాలని అర్థమైతున్నది ఎందుకు నిజముగా వాడాలి దేవుడు కారణం ఏంటంటే మానవుడికి తన తన సొంత ఆలోచన చొప్పున తన క్రమాన్ని మార్చేస్తారు దేవుని క్రమాన్ని అందుకని ముందుగానే దేవాత దేవుడు నిజముగా అనే మాటను వాడుతూ మన అందరికీ ఒక బొట్టికాయ వేస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాడు నిజముగా ఆయన నిబంధనాన్ని కూడా పాటించే విశ్రాంతి దినముగా ఉండాలి అనగా ప్రతి ఒక్క విశ్వాసి ఆది నుంచి ఆరాధన క్రమము చివరి వరకు కూడా వారందరూ దాన్ని పాటించాలి కొంత అయిపోతారు వారు వచ్చేటప్పటికి అది నిజముగా కాదు అది అబద్ధంగానే చివరి వరకు అయిపోతారు కొంతమంది ఆశీర్వాదం కోసం వచ్చే బ్యాచ్ ఉంటారు అది కూడా కాదు ఆయన అన్న మాట మీకు చెప్తున్నారు నిజముగా అంటే ఆరాధన క్రమం ఆది నుంచి చివరి వరకు కూడా whatever that it may be the process had been occurred on the day it should be practiced by every believer prati vishwas cheta aakramadi modati nundi chevaru varaku prati okka vyakti palugonali ane ee bhavana tisvarana mindset of the god ni mana gurtinchali alam cheyamantadu cheyinchina vishram dinamulanu ఆశ్చర్యపోవాలను మిమ్మను పరిశుద్ధపరచేవా నేనే అని తెలుసుకున్నట్లు అది మీ తరతరములకు రాకను మీకు గుర్తవను అక్కడ బహువచనం వాడారు దేవుడు విశ్రాంతి దినములను కొన్ని దినాలు వెళ్ళొచ్చు కొన్ని దినాలు వెళ్ళకూడదు అన్న భావన అనేది లేదు ఆ క్యారెక్టర్ ఎన్నైతే విశ్రాంతి దినాలు ఉన్నాయో అన్నిటినీ ఆచరించవలసినదే ఆచరించి దేవుని మహింపరచవలసిందే యాజకుడు కాదు విశ్వాసి యాజకుడు సమముగా నా యొక్క ఆరాధన క్రమంలో ఉన్న ప్రతి స్థితిని అనుభవించి ఆత్మతాపిడిని పొందాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తెలియజేస్తున్నారు మనకు ఉన్నటువంటి క్రమాన్ని మనకు ఏ రీతి ఉన్నా దాక్కుపోవటమే కానీ ఇంకా కొన్ని టైం ఉంది కదా మొదలు పెట్టారా లేదా మొదలు పెట్టి ఉండొచ్చు ఈ భావనలు తీసివేయండి మైండ్ లో నుంచి మొదలు పెడితే మొదలు పెట్టకపోయినా నీకు అనవసరం ఆయన మొదలు పెట్టుకుంటున్నాడు ఆయన మొదలు పెట్టుకున్న సమయానికి ముందు అదే ఆయన కోరుకుంటున్నాడు ఆయన కోరుకుంటే దానికి ఒక ఉదాహరణగా చెప్తున్నాడు కావున మీరు విశ్రాంతి దినములు ఆచరింపలేదు నిక్షేపంగా అది మీరు మీకు పరిశుద్ధము దానిని అపవిత్రపరచువాడు దానిని అపవిత్రపరచువాడు అని కూడా వారికి నేను చెప్పాను కదా మన భావోద్రేకాలు అది కూడా అని తన ప్రజలలో నుండి కొట్టి వేయబడదు ఆయన ప్రజలలో నుండి కొట్టి వేయబడును దుర్మరణము పొందుదురని వాక్యంలో సెలవించారు ఎంత కఠినమైనటువంటి ఆచార క్రమాన్ని దేవుడు తెలియజేస్తున్నారు ఆచార క్రమాన్ని విశ్రాంతి దినములను ఆచరించిన స్థితిని మనము మామూలు లైఫ్ స్టైల్ లో విధంగా తీసుకోవద్దు అది దేవుడికి సంబంధించినది అనే భావన మనలో ఫిక్స్ అయిపోగా భయము దేవుడికి భయం ఏర్పడాలి 
దేవుడికి భయం ఏర్పడాలి భక్తి తర్వాత రావాలి భయము భక్తి మనలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఈ మాట అన్నట్టు చూసారా నిక్షేముగా అది మీకు పరిశుద్ధము దానికి పవిత్ర అపవిత్ర పరచువాడు తన ప్రజలలో నుండి కొట్టి వేయబడను తన ప్రజలలో నుండి కొట్టి వేయబడను దుర్మార్గులు తమ కాలము గడవ ముందే కోయబడుతురు వాళ్ళని ఏమంటున్నాడు దేవుడు ఆయన దృష్టిలో దుర్మార్గులు అని అంటున్నాడు అంటే మార్గము ఎలాంటి మార్గం అనుసరిస్తున్నాడు అంటే దుర్మార్గులు ఆయన వారి మార్గాలని వేరుగా ఉంటాయి వారి దేవుడికి సంబంధించిన మార్గాలు ఉండవు వాళ్ళ స్వంత జ్ఞానంతోనే వారు జీవిస్తారు అని దేవుడు వారికి తెలియజేస్తూ ఉన్నారు దుర్మార్గులు తమ కాలము గడప ముందే కోయబడుతురు అనగా ఆ యొక్క మొక్కలట అది పంట పంట కులిపే కొట్టి వేయబడుతుందట అది చదివినప్పుడు ఇబ్బందికరంగానే ఉంది ఆయన అతి కఠినంగా మాట్లాడతారా అని యోగ గ్రంథాన్ని ఒకసారి చూద్దాం ఇరవై రెండవ అధ్యాయము పదహారు వచనంలో మహాదేవుడు మనతో ఈ రీతిగా మాట్లాడుతూ వస్తున్నారు ఇరవై రెండు పదహారు వారు అకాలముగా ఒక నిమిషములు నిర్మూలమైనవి వారి పునాదులు జల ప్రవాహం అని కొట్టుకొని పోయను పూర్వం దుష్టులు అనుసరించిన మార్పులు నీవు అనుసరించదవా దుష్టులు అనుసరించిన మార్గము దుర్మార్గులు అనుసరించిన మార్గమే నువ్వు వెళ్తావా అని ఆయన ఇక్కడ ఎవరికి వారు అకాలముగా ఒక నిమిషంలో నిర్మూలమైంది వారి పునాదులు జల ప్రవాహం అని కొట్టుకొని పోయినవు పునాదులు జల ప్రవాహం ఎలా కొట్టుకుపోతాయి అంటే ఎంత లోతన తీయండి ఆ జల ప్రవాహం వచ్చిన పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ పడిపోతాయి అందుగా దానికి ఆటంకము లేకుండా నీ జీవితానికి నీ క్రమము నీకు ఒక ఆసరాలు కాబట్టి ఆ విశ్రాంతి దినమని గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఆయన అన్న మాట ఏంటంటే మహాదేవుడు మాట్లాడిన మాట మీకు అది నిశ్చయం మీకు పరిశుద్ధము నిశ్చయముగా మీకు అది పరిశుద్ధము అంటే ఏంటి హోలీ పవిత్రము మనకు పవిత్రము మనము పవిత్రులుగా తీర్చబడే రోజు మరి పరిశుద్ధంగా తీర్చబడే రోజు ఆ దినమున నీవు దానిని పోగొట్టుకోవద్దు దుర్మార్గము బాటలతో నీవు జీవించవద్దు మరి ఒక సత్యము కీర్తనాకారుడు ముప్పై ఏడులో ఇరవై రెండవ వచ్చినాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ముప్పై ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చిన కీర్తనాకారుడు స్వాతంత్రించుకొందరు ఏ మాట ఏది చెప్పారు ఆ మాట తప్పక నెరవేరుతుంది కాంతి నెక్స్ట్ మరి ఒక వచ్చిన కూడా చదువుతాం ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చిన కూడా చదువుకుంటూ వస్తాం అంతే ఆఖరి కాదు మన సంతతి మందు చూశారు పెట్టుకుంటా మన ఇంటి పేరు పంపెళ్ళాడు పుట్టాడు ఇంటి పేరు ఎన్ని ఏదో పెట్టుకొని మనం జీవిస్తుంటానే మొత్తం తుడిచి పారేస్తారు ఆయన ఆయన కోరుకుంది ఏంటంటే నేనేదో ఆరు దినాలు నీ కోసం చేసి ఏడో దిన విశ్రాంతి తీసుకున్నాను కదా ఆరు దినాలు నేను కష్టపడ్డాను ఏడో దిన నేను విశ్రాంతి తీసుకున్నాను ఆ విశ్రాంతి తీసుకుని నీ కోసం నేను సిద్ధంగా ఉన్నా అది ఆయన బాధ 
కాబట్టి వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే గ్రంథములు దుర్మార్గులు తమ కాలము ముందే పోయబడుతుడు అనే మాటని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు అక్కడే ఆయన అంటున్నాడు దాన్ని పరిశుద్ధము నీకు పరిశుద్ధము దానిని అపవిత్రపరచవాడు తన ప్రజల్లో నుండి కొట్టి వేయబడదు చేస్తూ ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన మాటని ఆరు దినములు పరిచయ వచ్చును ఏడవ దినము యమవాకు ప్రతిష్ఠితమైన విశ్రాంతి దినము ప్రతిష్ఠితము అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆయన సొమ్ము అని అర్థం ఆయనది అని అర్థం ప్రతిష్ఠితము ప్రతిష్ఠించుట మనం అందరము కూడా ప్రతిష్ఠింపబడిన వారు రక్షణ పొందిన వారందరము కూడా దేవుని ఆత్మ ఎందు ప్రతిష్ఠింపబడిన వారు ఆయన మనుషులు మన ఇంకెవరికి మనము భక్తులు కాదు ఆయనకే భక్తులు అలాగనే ఆ ఆరు దినం అయిన తర్వాత ఈ ఏడవ దినాన్ని ఆయన ఏం చేశారండి ఆయన ప్రతిష్ఠించుకున్నాడు ఆ ప్రతిష్ఠించిన రోజులు ఏమంటున్నాడంటే మహాదేవుడు ఏహో వాకు ప్రతిష్ఠితమైన విశ్రాంతి దినము ఆ విశ్రాంతి దినం పరిచయం ప్రతి వారు తప్పక మరణ శిక్ష నందులు కాబట్టి మరణ శిక్షను పొందే స్థితి అనగా కాలానికి ముందే పోతుంటారు చాలా కారణం ఏంటి అంటే దేవునికి విరోధంగా వాళ్ళు జీవించిన విధానాలే దేవుని ఎందుకు భక్తి తత్పరతలు కొనసాగించలేకపోవటమే వారి స్వంత జ్ఞానంతో జీవించటమే వీటన్నిటి నీ దేవుడు ఉద్దేశించి వాడి ఆయుష్యుని క్రమపరుస్తున్నాడు అక్కడే ఆయన అంటున్నారు మరొకటి విశ్వయేలు తమ తరతరములకు విశ్రాంతి దినాచారములు అనుసరించి ఆ దినము నాచరింపవలని అది నిత్య నిబంధన ఇక్కడ ఆయన ఒకటే మాట చెప్పేశాడు మనము ఎవరు మన ఏ ఇస్రాయలీ నూతనమైనటువంటి ఇస్రాయలీ మనం మనము దేవుని చేత ప్రతిష్ఠింపబడిన ఇస్రాయలీ ఆ గుంపుల కోసం మనము అందుకని ఆయన అంటున్నారు ఇస్రాయేలీ తమ తరుగుడకు విశ్రాంతి దినాచారం అనుసరించి ఆ దినమును ఆచరింపవలను అది నిత్య నిబంధన అంటే మధ్య మధ్యన ఎవరో కొంతమంది భక్తులు ప్రవక్తలు వచ్చి ఇది ఇప్పుడు ఏది లేని విశ్రాంతి దినమో నెలకు ఒకసారి చెప్తారేమో అని ఆయన వారానికి ఉన్న దినాన్ని నిత్య నిబంధన నిత్యము ఉండే అని ఆయన రాకుడు వరకు ఉండే నిబంధన నిబంధన కట్టడి నీకు దేవునికి ఉన్నటువంటి ఒక కట్టడి నిబంధన అంటే కట్టడి ఆ యొక్క కవరేజ్ని మనం మర్చిపోకూడదు దేవునితో నువ్వు ఒట్టే చెప్తున్న మాట మంది నిబంధన అంటే నేను విశ్రాంతి దినాన్ని ఆచరిస్తాను అది ప్రతిష్ఠితమైన దినము నేను భక్తి తత్పరత ఉంటాను నేను ఏ దినం ఉంటుందని నిబంధన నేను వీరను ఆ దినము నేను వెళ్ళడానికి నేను ఎప్పుడు కూడా వెళ్తానని నీవు దేవునితో చేయినో చేయాల్సి చేస్తున్నాను స్థితి అనమాట నువ్వు రక్షింపబడిన రోజు అదే ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి నిత్య నిబంధనలు ఏ రీతిగా ఆచరించాలో ఆయన చెప్తూ ఆ అనుసరించి ఆ దినము రాచలకోవాలో అది నిత్య నిబంధన కాకును ఇస్రా ఏ విధంగా అది ఎల్లప్పుడు గురుతయ్యుడు అది ఒక గుర్తు ఇప్పుడు ఆదివారం రోజున మనం అందరూ సంఘానికి వస్తుంట మన ఇంట్లో ముందు వాళ్ళు చూస్తుంటారు మన అంకెలేని వారు వారు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అంటే వాళ్ళు ప్రార్థన చేసే వాళ్ళు మందిరానికి వెళ్తున్నారు అనేది చెప్తారు వాడు చెప్తారు కదా ఆ విశ్రాంతి దినాన్ని వారు తప్పకుండా ఆదివారం వెళ్తున్నా వెళ్తారు తప్పకానీ వాడు ఒక మాట అంటారు అదే అనేదైన విశ్రాంతి దినాచారం అనుసరించి ఆ దిన రాచిన అది నిత్య నిబంధన నాకు విశ్రా ఏ విధంగా ఎల్లప్పుడు గుర్రుతయ్యుండదు అది ఒక గుర్తు అంటారు వాళ్ళు ఆ మాట అన్నారు చూసారా అది దేవునికి వారికి ఒక సింబల్ గుర్తు పెట్టుకుంటాం కదా మనకు ఇంపార్టెంట్ అని పెట్టుకుంటామే 
అండర్లైన్ చేస్తామే అలాగనమాట అంత గొప్ప స్థితి అది ఆ యొక్క నిబంధనని మనము తల్లిదండ్రులుగా బిడ్డలకి నేర్పలేకపోతున్నాం ఫస్ట్ పాయింట్ మనం నేర్చిన దాన్ని మన పిల్లలకి నేర్పలేకపోతున్నాం మన పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలకి నేర్పలేని పరిస్థితులు వస్తున్నాయి కారణం ఏంటంటే ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి బద్ధకాలన్నీ కూడాను మనకు దేవుని సరిది రాకుండా ఉండటానికి ఈ స్థితులకు అనుగ్రహిస్తున్నారు ఈ స్థితులు ఇప్పుడు ఈ దినాల్లో సండే కూడా స్కూల్ ఉంటుంది సండే కూడా పరీక్షలు పెడుతున్నారు సండే ఆఫీసులు ఉంటున్నాయి కారణం ఏంటి ఇది మళ్ళీ చెప్పడానికి ఏమో సెక్యులర్ స్టేట్ అంటారు అయినా కూడా సెక్యులర్ స్టేట్ లో ఎవరు మతాన్ని వాళ్ళు ఫండమెంటల్ రైట్ ప్రాథమిక హక్కుగా ఎవరు దేవుడిని వాళ్ళు ఆరాధించుకోవచ్చని ప్రాథమిక హక్కు ఉంది మనకి ఆ ఫండమెంటల్ రైట్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఆదివారం పెడుతున్నారంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి మతానికి సంబంధించిన మనస్సులు కలిగి ఉండాలని అందుకని ఆయన ఏమన్నాడంటే ఎల్లప్పుడూ గుర్తయ్యి ఉండరు వాడు కాదు నేను కాదు ఎల్లుడు కాదు ప్రతి విశ్రాంతి నిర్మ కూడా ఒక గుర్తుగా ఉండాలి ఒక గుర్తుగా ఉండాలి బైబుల్ పట్టుకొని మన ఇంటి ముందు వాళ్ళకి బయటకు వస్తున్నావడం కానీ ఒక గుర్తు అనమాట వాళ్ళ దేవుడు వాళ్ళ లిఖించిన దేవుడు ఆరు దినాలు సృష్టించట ఏడో దిన ఆయన అక్కడికి వస్తాట అనే మాట వాళ్ళు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఆ స్థితిని వాళ్ళకి తెలియచేయాలి మనం ఉండే వచ్చేవాడు వచ్చేవి కాదు పోయేవాడిని పోయి కాదు ఆ గుర్తుని మనం అందరికీ తెలియజేసేవాళ్ళు ఏలో ఏడగా ఆరు దినములు ఎవో భూమి ఆకాశంలో సృజించి ఏడో దిన పని బాని విశ్రమించలేని చెప్పు ఏడవ దిన ఆయన పని బాని విశ్రమించి నీ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాట అనగా నీ దేవుడు ఎప్పుడు పని చేసే దేవుడని గుర్తించు ఏ రోజున విడువ కాగ శ్రమ పడే దేవుడు ఆరు దినములు పనిచేశారు ఏడు విశ్రాంతి దినమున ప్రతిష్ఠించుకొని నీ కొరకు ఎదురుస్తాడు నిన్ను ఆశీర్వదించడానికి నిన్ను ఆశీర్వదించడానికి ఆయన కూర్చోనున్నాడు ఆ విశ్రాంతి దినంలో ఆయన నిర్దేశించిన పరిశుద్ధ స్థలంలో ఆ స్థలంలోకి వెళ్ళటానికి మనం ఏ రీతిగా వెళ్ళాలనేది ఆ డ్రెస్ కోడ్ చెప్పాడు అక్కడ ఏ డ్రెస్ ఎలా వేసుకోవాలి ఆ డ్రెస్ ని బైబుల్ ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఎనక్ సంచులు వచ్చింది బైబుల్ ఎనక్ సంచుల్లో పెట్టుకుంటే ఎక్కడ ఎలా ఉంటుంది అదేమి పరిశుద్ధ గ్రంథం అని రాస్తున్నాడు కదా దేవుడు సంతలు పెట్టుకుంటే అది పరిశుద్ధ గ్రంథం అవుతుందా ఆ గ్రంథానికి ఇవ్వాల్సిన ప్రదేశాన్ని మీరు అలా పెట్టండి ఇంట్లో లేదా అక్కడ బైబుల్ ఉంటుంది దేవుడి మీద కళ్ళద్దాలు దాని మీద ఉంటాయి ఆ దేవుల నుంచి తాళాలు తీసి దాంట్లోనే పెడతారు వాళ్ళ రూపాయలు చిన్న డబ్బులు కూడా బైబుల్ మీద పెడతారు పెట్టకండి ఈ తెల్ల కాయకులు కూడా పెట్టద్దు నేను చెప్తున్నాను నాకు నా ఆఫీస్ పూర్లో చూడండి అన్ని పుస్తకాలు అక్కడ ఉంటాయి కానీ బైబుల్ మీద ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళు చెప్పండి బైబుల్ మీద దేవు బైబుల్ ఏ ఉండాలి కదే నీవు బైబుల్ గురించి రాసిన నోట్ బుక్ కూడా అక్కడ బైబుల్ కాంట ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఆయన చెప్తున్నాడు ఆరు దినములు పనిచేసి విశ్రా దినాన్ని కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను అని చెప్తూ ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆ పని మాని విశ్రమించడాన్ని పని మాని విశ్రమించడం అంటే ఆయన పని ఉందనే కానీ ఎవరు చూసుకోలే మరి మనకేంటి ఎందుకు ఏది పెట్టారు దేవుడు అంటే ఆ ఇస్రాయేలీలందరూ ఐదు దేశంలో వారి క్రమాలు బట్టి వాళ్ళు తన జీవితాన్ని పాటు చేసుకున్నారు దేవుడితో ఉండే స్థితిని పాటు చేసుకున్నారు కాబట్టి అలా ఉండకూడదు అని ఆయన ఏ రీతిగా మనం చెప్తూ మరి యొక్క మాటని అక్కడ తెలియజేస్తున్నాడు చూడండి ఇక్కడే నేను తెలియజేసినటువంటి విశ్రాంతి దినాచారం అనుసరించి విశ్రాంతి దినాచారం ఆచరించి అది ఆచారములు ఆచరించి ఆ విశ్రాంతి దిన బట్టి ఆ డ్రెస్ తీసుకున్నాడని కదా ఆ దినాన్ని నిన్ను ఆశీర్వదించడానికి ఆయన ఇక్కడ ఉన్నాడని కదా ఆ దిన మానవునికి శారీరకంగా రెస్ట్ అవసరం 
రెస్ట్ అనేది విశ్రాంతి అనేది అవసరమే ఆ అవసరతను మనం గమనించాలి మరి ఆ గ్యాప్ పీరియడ్ ని ఆ విశ్రాంతి దినాన్ని ఆయన ఏ రీతిగా చెప్పారు మనకు కూడా మన యొక్క విశ్రాంతిని శరీరానికి కావాల్సిన శారీరక విశ్రాంతిని ఇవ్వాల్సింది ఆత్మీయ విశ్రాంతిని పొందాల్సింది ఇవి బైబిల్ గ్రంథం తెలియజేసిన పరమ సత్యాలు మనిషికి సంబంధించినవి కావు చూడండి విశ్రాంతిని గురించి మార్పు సువార్త ఆరో అధ్యాయ ఒక్క విట్లో ఆత్మదేవుడు మాట్లాడుతున్న ఈ మాటని ఈ రీతిగా చదువుకుంటూ వస్తున్నారు ఆరు ముప్పై ఒకటి అప్పుడు ఆయన రేఖాత్మకంగా అరణ్య ప్రదేశంలోకి వచ్చి కొంచెం సేపు అలసట తీర్చుకున్నాడని చెప్పారు ఏలేలుగా అనేకులు వచ్చు పోచుండి భోజనం చేయించిన వారికి అవకాశము లేకపోయారు ఎవరు చెప్తున్నారు ఈ విశ్రాంతి గురించి శారీరక విశ్రాంతి గురించి ఏసై చెప్తున్నారు వాళ్ళందరూ తిట్టడానికి కూడా టైం లేదంట మనకి మనం కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నప్పుడు అంతే కదా ఇంట్లో భోజనం చేయడానికి కూడా మనకి సమయం ఉండదు అలసట శారీరానికి విశ్రాంతి ఇవ్వమంటున్నాడు దేవుడే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఆ నిర్ణయాలు కష్టపడ్డారు కాబట్టి నీ శరీరానికి కొద్ది పాటి విశ్రాంతి ఇవ్వండి అని దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు మనుషులకి ఆయన భూలోకంలో ఉన్నప్పుడు మరి ఒక మాటని చదువుకుంటూ వస్తున్నాం నిర్గమాకాండం ఇరవై మూడు పన్నెండులో మహాదేవుడు మాట్లాడుతున్న మాటని చదువుతూ వస్తా ఇరవై మూడు పన్నెండు ఆరు దినములు నీ పనులు చేసి నీ యొద్ధను నీ గాడులు నీ దాసు కుమారుడు పరదేశు విశ్రమించినట్లు ఏడవ దిన ఊర కలిడవలేను నేను మీతో చెప్పిన వాటిలన్నిటి నిజాగ్రత్తగా వేయకలేదు వేరు ఒక దేవుని పేరు ఉచ్చరింపకూడదు అది నీ నోట నుండి రాణీయ తగదు ఇందులో చాలా సత్యం దాగు చాలా సత్యం దాగు ఇక్కడ చదువుంది వేరొక దేవుని పేరు ఉచ్చరింపకూడదు అది నీ నోటి నుండి రాణీయ తగదు మన నోటిలో నుంచి వాడు ఏదో దేవుడు అంటారు కదా అది నీ నోటి నుంచి రాకూడదు ఉచ్చరింప తగదు ఉచ్చరించినట్టే మనస్సులు ఉచ్చారణతో కూడిన మాటలు మాట్లాడుతూ మనసు ఏదో దేవుడు ఏదో దేవుడు అని పేర్లు ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా మనము లేదు ఈ కాపలు ఈ మధ్యకాలం ఈ పేర్లన్నీ ఎత్తి ఏదో చెప్తున్నారు ఎందుకు నీకు నీకు ఎందుకు అయ్యింది ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాడు నీ దేవుడు అంతే ఆ దినాన్ని ప్రత్యేకించబడినటువంటి యోగ్యకరమైన స్థితి దేవుడు ఇచ్చారు ఉచ్చరింపకూడదు తగదు మరి యొక్క బాట నేను చదువుకుంటూ వస్తున్నా ముప్పై ఐదవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన నిర్మాకాండంలో ఈ సత్యాన్ని చదువుకుంటూ వస్తున్నా ఆరు దినములు పని చేయబడదు ఏడవది మీకు పరిశుద్ధ దినము అది యహోవా విశ్రాంతి దినం దానిలో పని చేయ ప్రతి వారు మరణ శిక్ష నందు విశ్రాంతి దినమని మీరు మీ ఇంట్లో ఎక్కడను అగ్ని రాజ పెట్టకూడదని వారితో చెప్పాను అనగా దాని అర్థం ఏంటి ఉపవాసం అండ చాలా సున్నితంగా ఉంటాయి ఉపవాసం ఉండండి ఆ రోజున ఆ రోజు నుండి ఆశీర్వాదాలు తెలిపోతాయి మహాదేవుడు మాట్లాడుతున్న ఆయన ఒకటే చెప్పారు కొట్టి పాపన నిబంధన కొట్టి వేయబడలేదు యాజకత్వమే కొట్టి వేయబడినది కొట్టి వేయడం కూడా కాదు యాజకత్వమే మార్పు తీసుకున్న నివారణ చేశాడు ఎవరి పత్రికలు చెప్తాడు నివారించబడినది అంతే కాని ఏ మాత్రమో పాత నిబంధన కొట్టి వేయబడలేదు నే మాటు దేవుడు స్పష్టంగా మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆశీర్వదించబడిన వారిలాగా దేవుని సరిధిలో ఆయన ఈ రోగ రీతిలో ఉన్న శరీరం ఆహారమే కాదు కానీ మానసికంగా నీ మనసును కూడా రెస్ట్ లో పెట్టు ఉపవాసములోని పెట్టి నీ మనసును కూడా దాన్ని కూడా తొందర చేయొద్దు తొందర చేయొద్దు అని దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు 
లేని కాగము ఇరవై మూడు మూడులో కూడా ఒక సత్యాన్ని ఆత్మదేవుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు ఇరవై మూడు మూడు ఆరు దినములు బలి చేయలేదు వారము వారము ఏడవ దినము విశ్రాంతి దినము అది పరిశుద్ధ సంగమ దినము అందులో మీరు ఏ పని ఏదో చేయకూడదు మీ సమస్త నివాసం లేదు అది ఎవరో నియమించిన విశ్రాంతి దినము స్పెసిఫికేషన్ ఉందండి సంఘము దినం అంటున్నాడు మన సంఘానికి ఆ రోజు అంటూ అక్కడే అంటాడు ఇవి ఎహోవా నియామక కాలములు నియమింపబడిన కాలం బట్టి మీరు సాధ్యంపవలసిన పరిశుద్ధ సంఘము దినములు ఇవి నియామక కాలములు ఇవి ఇప్పుడు ఇది మంగళవారము గురువారము శనివారము నియామక కూటములు ఇవి ఇవి నియామక నియమించినటువంటివి ఈ కూటములు అందుకని దీనికి ఏమంటారు చూడండి నియమించిన కాలమును బట్టి మీరు సాధింపవలసిన పరిశుద్ధ సంఘము దినములు ఇవి అక్కడ పడి ఇంకా మాకు లోతుకి వెళ్ళారు దేవుడు ఇక్కడ నియమించబడిన కాలమును బట్టి పది గంటలు పదకొండు గంటలు పన్నెండు గంటలు అని అర్థం నియమింపబడిన కాలం అండి సార్ దినమే అయింది దాంతో నియమింపబడిన కాలం ఏదో ఆ కాలం బట్టి నువ్వు ఆసరవమని దీని అర్థం అక్కడే అంటున్నాడు చూడండి సాధింపవలసిన పరిశుద్ధ సంఘం దినములు ఇవి మొదటి నెల మొదటి పదనాలుగో దినమున సాయంకాలం దేవో ఆ పసుకా పండుగ జరుగుతూ మహాదేవుడు సంస్కారం గురించి అక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు పసుకాల గురించి సంస్కారం వచ్చింది దానికి కూడా ఒక నియమ నియమకాలం ఉందండి మనమే మన మన నియమకాలం అండి మొదటి ఆదివారము మూడవ ఆదివారము మన నియమకాలాలు ఆ సంస్కార దినానికి మనం పెట్టుకున్నటువంటి పస్కాచారం ఆ రీతిగా ఆయన స్పెసిఫికేషన్ ఎలా ఉందంటే కాలము సమయము రోజు ప్రతిదీ కూడా ఆయన భర్త నిర్దేశించి పెట్టుకో ఆ దిన ఆచార క్రమం ఎలా ఉండాలంటే నీవు ఆయన కూడా సిద్ధపరచబడిన వ్యక్తిగను నీ కుటుంబము నీ యొక్క బిడ్డలు అందరు కూడా ఆయన సన్నిధిలో ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయాలని ఆయన విశ్రాంతి దినాన్ని మనకు ప్రయత్నించారు ఆ రీతిగా విశ్రాంతి దినాన్ని మనము శారీరక విశ్రాంతి దినం అని చదువుకున్నాం మార్పు సువార్తలో ఉన్నటువంటి స్థితిని మనము చూసి ఉంటాం ఆ రీతిగానే మహాదేవుడు అంటున్నాడు చూడండి ఆ విశ్రాంతి దినాన్ని ఆత్మీయ విశ్రాంతిని గురించి కూడా ఒక మాటను తెలుసుకుందాం దేవుని యొక్క ప్రసన్న ప్రసన్నత దయా చూపించును ఆత్మీయ విశ్రాంతి ఇది శారీరక విశ్రాంతి సంబంధించినటువంటి స్థితి లో నువ్వు టైం ప్రకారం వెళ్తావు అక్కడికి వెళ్తావు ఆత్మీయ విశ్రాంతి నీకు అక్కడ దొరుకుతుంది ఆ ఆత్మీయ విశ్రాంతి ఏమిటంటే దేవుని యొక్క ప్రసన్నత దయా చూపించు నెడ్డమా పాఠము ఇరవై మూడు పద్నాలుగులో ఒక సత్యాన్ని చదువుకుందా ఇరవై మూడు పద్నాలుగు సంవత్సరములకు మూడు వారం నాకు పండుగ ఆచరింపవలను మూడు వారులు పండుగలు ఆచరిపోవాలి ఆత్మీయ విశ్రాంతి కొరకు మన యొక్క శరీరాలని సిద్ధపరచుకోవాలి అంతా అక్కడ అలాగనే కీర్తన కాలం ముప్పై రెండు రెండులో ఒక సత్యాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు కీర్తన ముప్పై రెండు రెండులో మహాదేవుడు మాట్లాడి ఈ మాటని ఈ రీతిగా చదువుకుంటూ వస్తున్నా ఎహోవ చేత నిర్దోషించబడిన వాడు ఆత్మలో కపుటము లేనివాడు ధన్యుడు ఇది ఆ ఆత్మీయంగా మనకి ఏమవుతుందంటే ఆత్మలో కష్టం ఉండలేక ఇక ఏమంటున్నాడంటే నిర్దోషిగా ఎంచబడతాడు ఆ నియామక కాలంలో మనం ఆ విశ్రాంతి దినమున శారీరకంగా మనం విశ్రాంతి అక్కడికి తీసుకున్నప్పుడు ఆరు దినములు పనిచేసి ఇక్కడ దేవుని సన్నిధిలో వచ్చినప్పుడు నీకు దేవుడు ఇస్తున్నది ఏంటంటే ఆత్మీయ విశ్రాంతి అనగా నీ ఆత్మకు దోషము లేకుండా చేస్తున్నాడు కపటము లేకుండా చేస్తున్నాడు దాన్ని నువ్వు పొందుకోబోతున్నావు ఆ విశ్రాంతి దినము రోజున నీకు తెలియకనే దేవుని దగ్గర నీ ఆత్మ ఆ రీతిగా రూపొందింపబడుతున్నది అని నువ్వు గుర్తించుకోవాలి అందుకు విశ్రాంతి దినాన్ని నువ్వు ఆచరించాలి రెండవది 
विश्रांति पे यत्म व्यर्थ
అలాంటివి ఆ రోజులో నీకు జీవన కాలం ఏదో కష్టపడాల్సిన నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కష్టము లేదు దుఃఖము లేదు కన్నీరు లేదు శ్రమ లేదు ఆయనతో జీవించడమే ఆ విశ్రాంతి కొరకే ఈ యొక్క విశ్రాంతి తిరాన నీ విశ్రాంతి తీసుకొని చేశాడు మరి ఒకటి నిత్య విశ్రాంతి పద్నాలుగు ఒకటిలో ప్రకటన ఈ సంగతులు ప్రకటన పద్నాలుగు ఒకటిలో ఆత్మదేవుడు తెలియజేస్తున్న మాటని ఈ రీతిగా చదువుకుంటూ వస్తున్నా మరియు ఇక ఆయనతో ఉండటమే విశ్రాంతి ఇక దేవునితో నివసించే యోగ్యతలో నీ విశ్రాంతి ఆత్మీయ విశ్రాంతి తీసుకొని వెళ్ళేదే నీ యొక్క సంఘము శారీరక విశ్రాంతి ఈ శారీరక విశ్రాంతితో నువ్వు నేర్చుకుంటున్న వాగ్దానంతో కూడిన వాక్యాలే నీకు పరమ విశ్రాంతి ఇస్తాయి అందుకనే దేవుడు ఇతర ప్రకటనలో నిర్గమాకారంలో తెలియజేసిన ఆత్మీయ సత్యాలు ఎంతో చక్కగా బోధిస్తున్నాడంటే ఆ చివరి మాటను ఒకసారి చదువుకుందా ముప్పై ఒకటిలో ఆ మాట పరిశుద్ధ వచ్చిన మరియు ఆయన శ్రాయి కొండ మీద మోసతో మాట్లాడుకున్న చాలించిన తరువాత ఆయన తన శాసనములు గల రెండు పలకలను అనగా దేవుడు వేరుతో రాయబడిన రాత పలకలను అతనికి ఇచ్చాడు అప్పటి వరకు దేవుడు మోసతో మాట్లాడాడు ఆ మాట్లాడి అన్ని మెమరీలు పెట్టుకున్నాడు మోస ఒక్క మాట కూడా పొరపాటు లేకుండా రాశాడు ఇక్కడ తర్వాత రాత్రి పలకలు ఇచ్చాడు చట్టాలు అవి కూడా చదివాడు చెప్పొచ్చు కదా చెప్పాడు కాని ఆయన రాయి ఎవరు వేసాయి ఆయనపై ఇక్కించినటువంటి ఆజ్ఞలు అవి సింబాలిక్ గా రాసి ఆయన చేతితో ఆయన కుమారునిపై రాసి మాట్లాడించాడు ఆ ఆజ్ఞలు ఇచ్చాడు శ్రాయి కొండ మీద మోసతో మాట్లాడి చాలించిన తర్వాత ఆరు ఆయన తన నామములు గల రెండు శాసనములు గల రెండు పలకలను అనగా దేవునితో వ్రాయబడిన రాత్రి పలకలను నాకు ఇచ్చాడు మహాకృప ఎక్కడైతే దేవాన దేవుడు ఆ రాత్రి పలకలు మోసేపించాడు ఆ ప్రాంతానికి శిరాయి కోట మీదకి వెళ్ళటానికి దేవుడు నాకు ధన్యతలు ఇచ్చాడు ఆ ధన్యతలో భాగమే అక్కడ ఒక ఆలయం కట్టారు ఆలయంలో ప్రార్థించుకునే యోగ్యతను కూడా దేవుడు నాకు ఇచ్చారు ఆ స్థితికి దేవుడి స్తోత్రాలు మరి ఒకసారి చెల్లించు చాలా కష్టతరమైనది అయినా కూడా దేవుడు ఆ ఉదయం ఏట ఎక్కడానికి బలాన్ని శక్తిని ఇచ్చాడు మహా భయంకరమైన పర్వతము అని రాసింది శిరాయి అంటే ఒక రాత్రి అంతా ఎక్కాలి ఎక్కి అక్కడ ఆయన పలకలు ఇచ్చిన ప్రదేశాన్ని మనం వెళ్ళి చూస్తే కిందకి ఉదయాన్నే సూర్యోదయం అవుతుంది కదా సూర్యుడు ఎక్కడో ఉంటాడు దేవుడు ఇక్కడ దేవుడికి స్తోత్రాలు చెప్పండి అంత ఎత్తైన కోడ మీద ఆయన దిగుతాడు అనమాట అక్కడికి మోసి ఆడతాడు అనమాట అక్కడ ఆయన ఆ పలకల మీద రాసిస్తాడు అనమాట ఆ రీతిగా దేవుడు మహాదేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి మక్కుబడులు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఆ ఒక మాట చదువుకొని ఆ ఫిబ్రవరి పదమూడు ఇరవైలో ఉన్న మాట చదువుకున్నా ఫిబ్రవరి పదమూడు ఇరవైలో శాసనములు నిబంధనలు ఫిబ్రవరి పత్రిక పదమూడు మనం చేయవలసింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రతి మంచి విషయములోను తన చిత్త ప్రకారం చేయటకు మనలను సిద్ధపరచుగాక అని యేసు క్రీస్తుకు యుగోగ్యములు మహిమ కలుగు కాక కాబట్టి ఆయన యోచించినటువంటి ఆరాధన క్రమంలో ఉందాం ఆశీర్వాదాలు పొందుకుందాం ఆయన మంచి అయితే ఏదైతే నిర్దేశించారో మన కోసం వాటి కొరకు మనం సిద్ధపరిచి ఆయన పని చేయటానికి సిద్ధపడదా దేవుడు ఈ పరిశుద్ధ వాక్యం దీవించి ఆశీర్వదించను గాక ఆమె